हेलो जी नमस्कार सलाम सत्यकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन एकेडमी मीट लाइव डेली वर्जन 2.0 द अपग्रेडेड वर्जन मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर और ये चैनल आपका अपना एजुकेशनल चैनल भारत का अपना एजुकेशनल चैनल स्वागत है आपका एक बार फिर से तहे दिल से इस बेहतरीन सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी रिवाइज करवा दूंगा एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सर्जरी तो आपको दिखाता ही हूं ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त करना है उसके बारे में अधिक जानकारी रखना हमेशा बेहतर है इट इज ऑलवेज एडवांटेजियस टू हैव मोर मोर इंफॉर्मेशन मोर नॉलेज अबाउट द फील्ड जिसमें आपने जाने का प्रण किया है तय दिल से आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं कि जिस अच्छी उम्मीद के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं आपकी वो उम्मीद जरूर पूरी हो आपका ये विश्वास हमारे ऊपर यूं ही बना रहे और हमारा ये चैनल दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा तरक्की करता रहे और आप भी जीवन में बहुत तरक्की करें नाइस टू सी सो मेनी पीपल वी हैव विक्रम अलीना मदन अभिमन्यु आदित्य ग्रेट चलो जी मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन ट्वेंटी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बेहतरीन रैंक्स प्रोड्यूस करे हैं और चाहता हूं कि आप भी ऐसे कुछ बेहतरीन रैंक्स लेकर के आए आपके माता पिता का सर जो है वो मान सम्मान के साथ समाज में ऊंचा हो और आपका स्वयं का भी लेकिन हमेशा याद रखना इंसान को अपना सिर ऊंचा और पैर जमीन पे रखने चाहिए वो कहते हैं ना कि हवा में नहीं उड़ना है कभी भी तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं रेगुलरली आप मेरे इस चैनल पर जुड़ते हैं हमारे साथ राइट जी टाइनी वार डॉट कॉम स्लैश नीट मोबाइल का ये फीचर एक्सप्लोर कीजिए जिससे आपको सारे लेक्चर्स का एक इंडेक्स मिल जाता है जो बच्चे अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कोड है जी देख लीजिए ये द कोड इज जो कोड आपको यूज करना है इसमें दैट इज सचिन लाइव राइट जी याद रहेगा ये कोड आपको है ना वो कहते हैं ना जी लाइफ सेविंग कोड है मैं तो हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि भाई जो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको ये वाला कोड जो है वो यूज करना है राइट right, मेरे बेटा सचिन लाइव चले जी आगे बढ़ते हैं सो so, आप देख पा रहे हैं जी ये ब्यूटीफुल सी स्लाइड जिसमें टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स का जिक्र किया गया है यहां पे आप अलग अलग तरह के दांत देख पा रहे हैं आज हमने डिस्कस करना है इनसीजर्स क्या होते हैं कैनाइन्स क्या हैं प्री मोलर्स क्या हैं एंड मोलर्स क्या हैं सभी टीथ की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है कटिंग एंड बाइटिंग के लिए है दांत कैनाइंस जो है हमारे पियर्सिंग ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए आप जानते हैं कैनाइंस जो है कार्निवरस जानवरों में बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं राइट एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स जिन्हें कहते हैं चीक टीथ भी कह देते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चले जी आज मैंने एक प्यारी सी कोटेशन लगाई है आप लोगों के लिए देखेंगे जरा गौर से माई ड्रीम इज टू चेंज माई ईयरफोन टू स्टेथोस्कोप वन डे आप में से ही किसी स्टूडेंट ने ये मेरे साथ शेयर करी और मुझे बड़ी अच्छी लगी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस करते हैं इट्स इजी टू फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम सचिन डॉट कपूर तो किसी बच्चे ने ये भेजी मुझे कि सर ये आ, बहुत प्यारी कोटेशन है आप इसे जरूर दिखाइए तो मुझे अच्छा लगा मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे भाई टेक्नोलॉजी एडवांस है हमेशा कान में जो है ईयरफोन लगाए हुए हैं तो आप अपने उस ईयरफोन को स्टेथोस्कोप से रिप्लेस कीजिए ना असल जीत तो वही होगी राइट यशवंत विक्रमादित्य प्रियंका करण अनिरुद्ध ज्योति प्रितेश बुश्रा मानसी हुतिमा मीरा ग्रेट जी वेलकम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और लाइक्स का सिलसिला तो चलता ही रहेगा अब आप देखिए आपके सामने मैंने यहां पर क्या दिखाया है ये आप देख रहे हैं एक सर्जिकल प्रोसीजर सर्जरीज आपको बहुत पसंद आ रही हैं आपके मैसेजेस आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूं तो उसमें मुझे पता चलता है हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चीज की सर्जरी हो रही होगी चलिए मैं आपको क्लू दे देता हूं ये एक सलाइवरी ग्लैंड के लिए सर्जरी परफॉर्म हो रही है सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन में तीन पेयर होते हैं पैरोटेड सब मैक्सिलरी जिन्हें सब मैंडिब्यूलर भी कहते हैं एंड सब लिंगुअल एक अंदाजा लगाइए मुझे बताइए कि ये सर्जिकल प्रोसीजर कौन सी ग्लैंड के लिए परफॉर्म हो रहा है 
Let me see how many of you can answer this thing. Thank you so much, Aman. You are appreciating the voice. Thank you so much. Alina, Jyoti, Zeba, parotid gland. Bilkul, ye hui na baat. Very good, ji. Main aapke liye clap karna chahunga. Aapne sahi baat pakdi hai. Parotid salivary glands hain, jo ki kaan ke paas hoti hain. Hum kya dena? They are located near the ear region. So ye parotid ke liye surgery perform ho rahi hai. ठीक है आज जो सर्जरी देखी है आपने तो आपको हमेशा पैरोटेड ग्लैंड्स याद रहेगी चले राजा बेटा आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र हम कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड है एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड है ठीक है जी सो दो चीजें हमने पढ़नी है वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इज दी एसोसिएटेड ग्लैंड कल हमने ये चैप्टर शुरू करा था आपको याद होगा जिन बच्चों ने किसी कारण से L1 फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है आप एक बार वो जरूर देख लीजिएगा YouTube पे अवेलेबल है राइट बकल कैविटी को खोल के दिखाया गया है मैंने बताया था आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है बकोफेरेंजियल कैविटी ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन राइट जी पिछली क्लास में शुरू करा था बकोफेरेंजियल कैविटी जिसमें दो बातें आ गई जब आप बकोफेरेंजियल कहते हैं तो इसका मतलब इसमें एक तो आ गया बकल कैविटी दूसरा आ गया फेरिंग्स फेरिंग्स जो आपका थ्रोट है गला जिसे हम कह देते हैं ठीक है जी आगे देखते हैं बकल कैविटी की जो रूफ है द रूफ इज फॉर्म्ड बाय पैलेट बकल कैविटी की रूफ पैलेट बनाता है फ्लोर में क्या है जुबान है और साइडो में क्या है टीथ है ठीक है जी ये डायग्राम पिछली क्लास में देखा था एक रिकैप ले रहे हम फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं पैलेट का आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट राइट हार्ड पैलेट में रूगे बताए थे आपको रूगे आर हाईली डेवलप्ड इन केस ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स चलिए टीथ का जिक्र करना है आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आपको पिछले सेशन में भी बताया था थोड़ा सा रिकैप मैं इस सेशन में भी देता हूं टीथ की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं जी दांतों की स्टडी को ओडेंटोलॉजी जनरलाइज स्ट्रक्चर देख लीजिए एक टूथ का एक दांत का जनरलाइज स्ट्रक्चर में क्या क्या है क्राउन है रूट है और नेक है लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था डायग्राम देख लीजिए क्राउन नेक एंड रूट क्राउन वो हिस्सा है जो आपको गम्स के लेवल से ऊपर नजर आता है ये डायग्राम देखा था पिछली बार मजेदार था और ज्यादा लोगों को लिंक जरूर शेयर कर दीजिए विद्या बांटने से बढ़ती है और हमारा टारगेट होना चाहिए कि शिक्षा की ये मशाल घर घर में चले पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया देखिए जी ये रहा क्राउन ये ऊपर वाला हिस्सा क्राउन में आपको क्या क्या बताया था रिकैप कर लीजिए इनमल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी उसके नीचे है डेंटिन उसके नीचे है जी पल्प कैविटी जिंजीवा ये रहा नेक रीजन छोटा सा है नेक रीजन और ये है जी दांत की जड़ रूट जिसे कहते हैं आज हम अलग अलग तरह के दांत डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बाइकस्पेड्स और उसके अलावा जो है और दांत है उनकी कितनी कितनी जड़ें होती हैं डेंटिन जो है इट इज कवर्ड बाय इनामल वी हैव डिस्कस्ड इनामल किससे बने अगर कोई पूछे कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट डेंटिन ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय सीमेंटम जो कि एक बोन लाइक सब्सटेंस है और पेरियोडोंटल लिगामेंट से जोड़ता है ये सारी चीजें पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं तो अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास में एक वार्म अप हो चुका है एक रिकैप भी आपने ले लिया कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जिसमें बकोफेरिंजियल कैविटी टंग मैंने पिछली क्लास में बकोफेरिंजियल कैविटी की फ्लोर पे जो टंग है वो डिटेल में डिस्कस कर दिया था टंग के ऊपर पैपिले बताए थे सरकुम वेलेट फंजी फॉर्म फिली फॉर्म फोलिएट पेपिले के अंदर टेस्ट बर्ड्स बताए थे पांच तरह के टेस्ट बताए थे स्वीट सॉल्टी सोर बिटर एंड एंड उमामी कई बच्चों ने सवाल पूछा सर ये उमामी टेस्ट क्या है सो मैंने बताया था उमामी एक जापानीज भाषा का शब्द है उमामी का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिलीशियस खाने में अजीनोमोटो पाउडर मिलाते हैं ना मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसके कारण उमामी टेस्ट आता है चलिए जी तो आज हमने डिस्कस करने हैं अलग अलग तरह के दांत ये डायग्राम कहां से लिया गया बताइए मुझे ये डायग्राम लिया गया है जी एनसीआरटी से इंपॉर्टेंट टीथ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मान लो ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है 
यहां तो दांत लेबल्ड है इनसीजर्स कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर्स तो मान लो ये लेबलिंग हटा दे ए बी सी डी तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए सामने वाले दांत इनसीजर्स और ये जो तीखे वाले दांत हैं कैनाइन उसके पीछे प्री मोलर्स और फिर मोलर्स ह्यूमंस के केस में जो दांत होते हैं ना वो सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में धसे हुए होते हैं मान लीजिए हमारी जॉ बोन है ये दांत है दांत ऐसे सुपरफिशियल नहीं रखे हुए वो एक्रोडोंट तीत होते हैं जैसे शार्क में फ्रॉग में एक्रोडोंट हमारे दांत हमारे मसूड़े में जबड़े में धसे हुए होते हैं ऐसे सो so, जब टीत जो है दे आर एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट उस तरह को अटैचमेंट को कहते हैं थीकोडोंट मेरे साथ साथ याद करेंगे थीकोडोंट टीथ मैमल्स का फीचर है सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बाकी मैमल्स में भी थीकोडोंट टीथ जो है पाए जाते हैं और मैमल्स के अलावा क्या मुझे बता सकते हैं और कौन से जानवर हैं जिनमें थीकोडोंट टीथ होते हैं अदीबा दिवानशु विनय स्वप्निल स्वाति अलीना मदन जेबा लखन मलिका ध्रुव बताइए आपने और कहा पढ़े हैं थीकोडोंट टीथ मैं आपको क्लू दू रेप्टाइल्स में आपने ये बात पढ़ी है क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स में थीकोडोन टीथ होते हैं ये रहे जी थीकोडोन टीथ जो कि जॉ सॉकेट्स में एम्बेडेड हैं एडल्ट ह्यूमंस में हम कहते हैं जी बत्तीस दांत हैं एडल्ट ह्यूमंस हैव 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स हेट्रोडोंट एक और टर्म जो ह्यूमन डेंटिशन पे एप्लीकेबल है दैट इज हेट्रोडोंट नीट में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स ह्यूमन डेंटिशन पे एप्लीकेबल हैं पहला टर्म थीकोडोंट दूसरा टर्म हेट्रोडोंट राइट जी हेट्रोडोंट से क्या मतलब है कि दांतों की वैरायटी प्रेजेंट है अलग अलग तरह के दांत प्रेजेंट हैं जैसे इनसीजर्स कैनाइंस प्रीमोलर्स मोलर्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें मतलब अलग अलग तरह के दांत तो ह्यूमन में ऐसा है और भी कई मैमल्स में ऐसा है लेकिन कई मैमल्स ऐसे हैं जिनमें होमोडोंट टीथ भी होते हैं आइसोडोंट या होमोडोंट यानी कि सारे दांत एक जैसे चलो आप में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है जी मुझे होमोडोंट या आइसोडोंट टीथ किसमें होते हैं कौन से मैमल में जहां पर सारे दांत एक जैसे हैं Teeth are not differentiated into incisors, canines. बताओ जल्दी से एग्जाम्पल दो विच मैमल हैज होमोडोंट और आइसोडोंट टीथ वेयर टीथ आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू इनसीजर्स कैनाइन जल्दी से वेल कहा है कुछ बच्चों ने राइट right. सो so, बहुत से मैमल्स हैं जिनमें सेम तरह के दांत भी होते हैं क्लियर है जी चलिए ह्यूमन में तो इनसीजर्स कैनाइन प्री मोलर हैं अब आप देखिए आपके सामने मैंने ये स्लाइड में दिखाया है जिसमें आपको बिल्कुल सफेद कहते हैं ना मोतियों जैसे चमकते हुए दांत नजर आ रहे हैं आपको भी अपना रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर कराने चाहिए हमने देखा कि भाई ज्यादातर इंडियंस जो है हम लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं टीथ को लेकर के बट ये बात गलत है राइट हमें अपने दांतों का खास ध्यान रखना चाहिए और दिन में दो बार ब्रश आपको जरूर करना चाहिए और जिन बच्चों ने लाइक का बटन नहीं दबाया जल्दी से लाइक का बटन दबाइए जी एंड ज्यादा लोगों को लिंक शेयर कीजिए हमेशा कहता हूं आपके जितने ग्रुप्स हैं उन सबको फॉरवर्ड कर दीजिए अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए राइट right? आप अपना कर्म जरूर करिए चलिए अब हम इनसीजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर इनमें सबकी डिटेल्स जानते हैं क्या क्या आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इनसीजर आर ब्लेड शेप्ड टीथ ये जो आगे वाले दांत है Located at the front of the mouth, they are used for cutting, biting, clipping. इनमें एक ही रूट होती है सिंगल रूट है इनसीजर्स की मैंने नीचे स्लाइड भी लिखाई है दांतों की अपर जॉ और लोअर जॉ के इनसीजर्स आप ध्यान से देख सकते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है आप जानते हैं पैदा होते ही तो दांत नहीं होते बच्चे के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे के दांत आते हैं छह महीने की उम्र पर बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं सिक्स मंथ्स ऑफ एज पे सेंट्रल इनसीजर्स आर द फर्स्ट टू इरप्ट आप जानते हैं छोटे बच्चे में सबसे पहले इनसीजर दांत आते हैं चलिए जी इनसीजर क्लियर हो गया सामने वाले ये दांत फॉर कटिंग एंड बाइटिंग राइट नेक्स्ट कैनाइन कैनाइन को मेरे राजा बेटा कस्पिट भी कहते हैं कैनाइन तीखे वाले दांत है ये वाले 
इनफैक्ट ह्यूम में कैनाइन को भी विस्ट्रीजियल माना जाता है कार्निवोरस जानवरों में ज्यादा डेवलप्ड है कच्चे मांस की चीर फाड़ करने के लिए ये कॉनिकल दांत है दे हैव शार्प रिज लाइन एंड अ पॉइंटेड टिप इनको आई टीथ भी कहते हैं बिकॉज दे लाइ डायरेक्टली अंडर दी आई कैनाइंस को आपसे क्वेश्चन अगर कहीं पूछे कौन से दांतों को आई टीथ कहते हैं क्या जवाब होगा जी आपका कैनाइंस राइट right? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अर्थवम नहीं हुआ अभी फ्रॉक वो भी कराएंगे भाई डेफिनेटली मैंने प्रॉमिस किया है अर्थवम एंड फ्रॉक भी आपको करवाऊंगा मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच हो चुका है अर्थवम एंड फ्रॉक भी कवर करेंगे कैनाइंस का काम है राजा बेटा टीयरिंग स्लैशिंग कैनाइंस में भी सिंगल रूट होती है एक ही रूट होती है अच्छा आप लोग सब याद कीजिए धीरे धीरे आपके दांत टूटने कौन सी एज पे शुरू हुए थे छह महीने की एज पे बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं और लगभग जब बच्चा डेढ़ दो साल का हो जाता है तो उसका मिल्क डेंटिशन दूध के दांत जो कहते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं ना डायफायोडोंट कंडीशन मिल्क टीथ बेबी टीथ डेसिडोस टीथ भी कहते हैं जिन्हें फिर छह साल की उम्र से एक एक करके ये दांत टूटने शुरू होते हैं छह से बारह साल की एज में लगभग मिल्क टीथ जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ चलिए हम दांतों के अलग अलग प्रकार का जिक्र कर रहे थे सुप्री मोलर्स के बारे में जो आपने याद रखना है इनको बाय कस्पिड भी कहते हैं कैनाइंस को कस्पिड प्री मोलर्स को बाय कस्पिड कस्पिड वर्ड आपने हार्ट के वेल्व में भी पढ़ा होगा ट्राई कस्पिड वेल्व बाय कस्पिड वेल्व याद है क्यों कहते हैं जैसा दे हैव फ्लैटेंड क्राउन विद प्रोमिनेंट रिजेस प्री मोलर्स और मोलर्स को चीक टीथ कहते हैं क्रशिंग के लिए ग्राइंडिंग के लिए चबाने के लिए दे क्रश मैश एंड ग्राइंड इनमें एक या दो जड़े हो सकती हैं सो प्री मोलर्स आर फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इवन द मोलर्स जो दाढ़ भी जिसे कह देते हैं पीछे वाले दांत जो हैं मोलर्स भी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए होते हैं और मोलर्स में तीन या इससे ज्यादा रूट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन अपर मोलर या लोअर मोलर अच्छा क्या आप ये बात जानते हैं छोटे बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते मोलर्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्री मोलर्स अभी मैं आपको डेंटल फॉर्मूला समझाऊंगा वहां ये बात और क्लियर होगी कि छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला एडल्ट से अलग होता है चलिए आगे बढ़ते हैं टूथ इरप्शन मैंने आपसे कहा था यह बात इंपॉर्टेंट है दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन दांत किस एज पे आने शुरू होते हैं छोटे बच्चों में सिक्स टू एट मंथ्स ऑफ एज पे दांत आ जाते हैं कौन से दांत सबसे पहले आते हैं सेंट्रल इंसीजर्स आर द फर्स्ट टू इरप्ट ये इंपॉर्टेंट है अच्छा आप कभी देखना छोटे बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें तो दांत नहीं होंगे आपको एक बात बताऊं इंपॉर्टेंट कई जानवर कई मैमल्स ऐसे हैं जिनमें टीथ आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशंस जब भ्रूण डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस में कुछ मैमल्स की बात बता रहा हूं तो उनमें दांत होते हैं बच्चे के जन्म के बाद वो दांत खत्म हो जाते हैं इन सर्टन वेल्स दिस कंडीशन इज प्रेजेंट वेल बोन वेल्स कहते हैं उन्हें जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए संख्या 2000 होने वाली है आई रियली लाइक दैट आप हमेशा ये काम जरूर कीजिए अच्छी शिक्षा अलग अलग जगहों तक फैलाइए उसे बहुत जरूरी है विद्या बांटने से बढ़ती है आप अपना कर्म कीजिए आपको पॉजिटिव एनर्जी अवश्य मिलेगी सो so, मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ मैमल्स ऐसे हैं टीथ आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन जैसे वेल वेल बोन वेल्स बच्चे के जन्म के बाद वेल बेबी के दांत खत्म हो जाते हैं सभी वेल्स में नहीं जो मैं खास वेल बता रहा हूं दे आर कॉल्ड बेलीन वेल्स और द वेल बोन वेल्स वेल बोन होती है बेटा बेलीन प्लेट भी कहते हैं इसे वेल बोन वेल्स में क्या होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी टीथ आर रिप्लेस बाय टू ट्रांसफर्स रोज ऑफ हॉर्नी प्लेट इन दी जॉब जबड़े में हॉर्नी प्लेट बन जाती है आपको पता है ये वाली वेल्स जो है प्लैंक्टन पे फीड करती है अपने मुंह में पानी भरती है जैसे और फिर ब्लो होल होता है यहां से पानी निकल जाता है तो उसके इस बेलीन प्लेट पे ऐसे करके बेलीन प्लेट होती है कभी इमेज देखना गूगल में प्लैंक्टन चिपक जाते हैं तो वो उसको खाती है राइट सो मैंने ये बात क्या बताई इन सर्टन वेल्स टीथ आर प्रेजेंट 
only during embryonic conditions. After the birth of the baby, teeth replace हो जाते हैं और नी प्लेट से वेल बोन कहते हैं ये ब्लीन राइट चल ये देखिए आपके सामने अलग अलग दांतों का इरप्शन दिखाया हुआ है सेंट्रल इंसीजर कब आते हैं जी बच्चे में सेंट्रल इंसीजर आ जाते हैं लगभग आठ से बारह महीने का जब बच्चा होता है तो सेंट्रल इंसीजर दांत आ जाते हैं फिर लेटरल इंसीजर फिर कैनाइन फिर फर्स्ट मोलर फिर सेकेंड मोलर थर्ड मोलर तो होगा ही नहीं बच्चों में थर्ड मोलर जो विजडम टूथ कहते हैं आज आपको विजडम टूथ का एक्सट्रेक्शन का भी दिखाऊंगा मैं एक प्रोसीजर कुछ सर्जरीज मैंने दिखानी है पैरोटेड ग्लैंड से रिलेटेड दांतों से रिलेटेड तो सेशन के एंड तक बने रहना मजा तब आएगा हां जी आगे बढ़ते हैं ह्यूमन है दो सेट ऑफ टीथ डेवेलप होते हैं एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं जड़ जाते हैं ये टूट जाते हैं बेबी टीथ भी कहते हैं दूध के दांत जो हम बोल देते हैं परमानेंट टीथ जब टूट जाएंगे तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे है ना तो अपने परमानेंट टीथ को हमें संभाल के रखना बहुत जरूरी है सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेंटिशन इंक्लूड करता है प्राइमरी डेंटिशन सेकेंडरी डेंटिशन प्राइमरी मिल्क टीथ को रेफर कर रहे हैं सो डेसिडुअस टीथ जो है द फर्स्ट to appear are deciduous teeth or the temporary teeth of the primary dentition deciduous teeth ko yahan likha hai primary teeth milk teeth baby teeth bhi kehte hain chalo question yahan se pucha jayega ki ye kitne hote hain kitne daant chote bachcho mein present hain jo baad mein sare ke sare toot jayenge aur fir wo dobara aayenge so please remember 20 daant hote hain 12 दांत ऐसे हैं जो आपके जीवन में एक बार ही आएंगे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं नेम दो टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन दी एंटायर लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग कौन कौन से दांत और कितने दांत रिप्लेस हो रहे हैं सो so भाई 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक बार ही आते हैं और 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में सॉरी बीस दांत ऐसे हैं जो दो बार आएंगे और 12 दांत ऐसे हैं यानी 8 प्री मोलर्स एंड 4 मोलर्स जो हमारी लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द अपर और द लोअर जॉ प्राइमरी डेंटिशन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है इसमें टू इंसीजर्स वन कस्पेड एंड अ पेयर ऑफ डेसिडस मोलर्स छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला आप लिखते हैं ना टू वन जीरो टू बाय टू वन जीरो टू मैं आपको समझाऊंगा ये डेंटल फॉर्मूलास कैसे लिखे जाते हैं ना कई जगह ये लिखा होगा कि दिस जीरो इज रॉन्ग हमें ये जीरो नहीं डालना चाहिए बिकॉज जीरो रिप्रेजेंट्स अ गैप खाली जगह जबकि बच्चों के दांत में कोई खाली जगह नहीं है आप देखिए ये जबड़ा जो हमने नीचे दिखाया है यहां कोई खाली जगह नहीं है प्री मोलर्स आर एबसेंट इन चिल्ड्रन मोलर्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्री मोलर्स तो so टेक्निकली हमें कहना चाहिए कि बच्चों का डेंटल फॉर्मूला है जी टू वन टू बाय टू वन टू और इसका सीक्वेंस है इनसीजर्स कैनाइन और मोलर्स क्योंकि प्री मोलर्स तो यहां पे है ही नहीं ठीक है तो ये ध्यान रखना जीरो रिप्रेजेंट्स अ गैप डायस्टीमा खाली जगह बच्चों के जबड़े में ये खाली जगह नहीं है चल आगे बढ़ते हैं परमानेंट टीथ थ्री एडिशनल मोलर्स appear on each side of upper and lower jaw as the individual ages jaise jaise hamari umar badhti hai dood ke daant one by one tootte jate hain aur adults mein jo formula ho jata hai 2123 by 2123 upar mein upper jaw ka hai niche mein lower jaw ka hai kis sequence mein hai incisors कैनाइंस प्री मोलर्स मोलर्स अच्छा हम कहते हैं ना 32 दांत है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 32 लिखते हैं अभी आपको समझाऊंगा 32 कैसे लिखते हैं ऊपर के जॉ में हाफ साइड का है डेंटल फॉर्मूला आधे आधे जॉ का है ये सो व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला इट इज एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ टीथ का नंबर भी टीथ का टाइप भी इन ईच हाफ ऑफ बोथ जॉस अपर एंड लोअर जॉ के आधे आधे का है 
सो एड कीजिए टू प्लस वन थ्री थ्री एंड टू फाइव फाइव एंड थ्री एट तो आठ गुना दो यानी सोलह दाग सिक्सटीन टीथ ऊपर है एंड सिक्सटीन टीथ ही नीचे है तो सिक्सटीन एंड सिक्सटीन थर्टी टू तभी हम कहते हैं ना बत्तीसी दैट इज रेफरिंग टू बत्तीस दाग चलिए मजा आ रहा है जी जेबा प्रशांत शशि लकी लकी ने सही लिखा है टू वन टू थ्री बाई टू वन टू थ्री ग्रेट नंदिनी विक्रम सौरभ लक्ष्मण आनंद चल विजडम टूथ अकल वाला दांत कहते हैं अकल दाढ़ भी बोल देते हैं इसे विजडम टूथ क्या है थर्ड मोलर इज द विजडम टूथ क्यों कहते हैं विजडम टूथ हम कहते हैं ना ये अकल वाला दांत आपको तब जब आ जाएगा तो हम कह देंगे आपको अकल आ गई है ये लगभग 21 साल 20 साल 19 साल की एज तक आता है जब आप एडल्ट हो जाते हैं बहुत से लोगों में ये नहीं भी होता या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सो विजडम टीथ में फेल टू इरप बिकॉज दे डेवेलप इन इन अप्रोप्रिएट पोजिशन या फिर जगह नहीं है दांत के उस पूरे सेटअप में डेंटल आर्किड में स्पेस ना होने के कारण विजडम टूथ कई बार नहीं निकल पाता है यह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और बड़ा दर्द भी करता है ये आप में से बहुत बच्चों ने महसूस किया होगा क्या बता सकते हैं भाई किन किन का विजडम टूथ जो है वो आ चुका है आप में से अलीना परवीन बताइए न सुनो ये बात एनी टीथ दैट डेवेलप इन लोकेशन That do not permit their eruption is called impacted teeth. Impacted teeth का मतलब है दांत ऐसी जगह से उगने की कोशिश कर रहा है जहां पर संभव नहीं है उसे स्पेस नहीं मिल पा रहा तो ऐसे केस में हमें उसे सर्जिकली निकालना पड़ता है वरना वो बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करते हैं विजडम टूथ तो बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है आपने देखा होगा इतना दर्द करता है वो दांत खाना पीना मुश्किल हो जाता है और कई बार वो खाना अटकने लगता है पीछे जाकर के एंड दैट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन चलिए मैंने प्रॉमिस किया था कि सर्जिकल प्रोसीजर जरूर दिखाऊंगा अच्छा जैसे मैं आपको ये ऐसे थम्स अप साइन करूं ना तो आप समझ जाया करो कि सर कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करते रहिए बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं साथ साथ तो फिर मैं बार बार लाइक बोलूंगा तो आपको लगता है कि ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है आपका तो आपसे हम ये इशारा रख लेते हैं कि भाई सर ने ऐसे करा इसका मीन लाइक इंक्रीज कीजिए ताकि सर को एनर्जी मिलती रहे साथ साथ ये देखिए भाई क्या प्रोसीजर है सुन किया जा रहा है दांत को जरूरी है वरना बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होगा आपको पता है डेंटिस्ट नर्व किसे कहते हैं हम बहुत सारी क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे मैं क्विकली आपको क्रेनियल नर्व के नाम बताऊं क्रेनियल नर्व के अलग अलग नाम है जी ऑलफैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल एब्ड्यूशन फेशियल ऑडिटरी ग्लोसोफ्रिंजियल वेगस फाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल सारी क्रेनियल नर्व भी आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम में और कैसे कैसे इनको याद रखना है ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है हमारी ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट या थिकेस्ट नर्व है इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं जैसे यहां से आ रही है थ्री फिंगर रूल इसके लिए हम रखते हैं याद रखने के लिए ट्राइजेमिनल की ऑप्थेलमिक ब्रांच मैक्सिलरी जो अपर जॉ के लिए एंड मैंडिबुलर लोअर जॉ के लिए मैंडिबुलर ब्रांच जो होती है उसको डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं इट इज द लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट नर्व सो हमें सुन करना पड़ता है इतना एरिया तब जाके दांत निकाला जाएगा आप में से बहुत लोगों ने शायद कभी ऐसी जरूरत पड़ी हो दांत निकलवाने की भाई बड़ा भयानक सा प्रोसीजर हो जाता है डर लगता है और इतना सुन हो जाता है कुछ खाया पिया भी नहीं जाता द मुंह में टेस्ट भी नहीं आता है मैंने ये प्रोसीजर एक्सपीरियंस करा है एक बार रूट कैनाल कराना पड़ा था आरसीटी जिसे कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट चलो जी ऐसी और सर्जरीज दिखाऊंगा आगे जुड़े रहिएगा क्लास के एंड तक आज मेरे पास क्वेश्चन भी है बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपको देता हूं देखिए जी मिल्क डेंटिशन इज कंप्लीटेड बाय नियरली टू इयर्स ऑफ एज दो साल तक का जब बच्चा है तो उसके दूध के दांत आ चुके हैं ठीक है फिर छह से बारह साल की उम्र में ये दांत धीरे धीरे रिप्लेस होंगे परमानेंट टीथ से एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा मेरे राजा बेटा वो है कि छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं होते प्री मोलर्स आर एबसेंट इन चिल्ड्रन लेकिन इन प्लेस ऑफ प्री मोलर्स मोलर्स आर प्रेजेंट बच्चों के जबड़े में कोई खाली जगह नहीं होती आप देख लीजिए प्री मोलर्स की जगह पर मोलर्स प्रेजेंट हैं नाउ यहां पे भी दांतों का पूरा जो है डेंचर सेटअप आपको दिखाया गया है ये वाली चीज हार्ड पैलेट है आई थिंक अब आप समझे 
कि पैलेट क्या होता है तालू जिसे हम कह देते हैं सो so, ऊपर के और नीचे के जॉज का अभी आप ध्यान से देख लीजिए यहां पे मैंने कंप्लीट एज भी लिख दी आपके लिए कि कौन कौन सी उम्र पे कौन सा दांत आता है आपको इतनी डिटेल में नहीं याद रखना बस इतना याद रखना है छह महीने की एज पे दांत आने शुरू होते हैं और छह महीने से लेकर के जब बच्चा दो साल का है तो उसके मिल्क टीथ आ जाते हैं मिल्क टीथ में प्री मोलर्स नहीं होते हैं मोलर्स आर प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ प्री मोलर्स राइट फिर छह से बारह साल की उम्र के बीच में वन बाय वन ये दांत टूटने शुरू होते हैं आपको याद होगा आपका पहला दांत कब टूटा था और रिसेंटली अभी दांत कब टूटा है गांव देहात में ये भी करते हैं ना ऐसे कॉटन में लपेट के सूरज भगवान को अर्पित कर देते हैं जी दांत ले जाइए और नया दांत दे जाइए हमारा बचपन में ये सब चीजें आपने करी होंगी सो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन और अगर आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो आपके पहले पहले लाइक्स आते रहने चाहिए डेंटल फॉर्मूला दिस इज इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या है डेंटल फॉर्मूला अरेंजमेंट ऑफ टीथ दांतों का अरेंजमेंट इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ अपर जॉ का आधा लोअर जॉ का आधा सीक्वेंस क्या रखना है इसमें इन सीजर्स कैनाइन प्री मोलर्स मोलर्स इसी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं दांत टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री अब आपके सामने इस पिक्चर में क्लियरली आपको दिख भी रहा है कि ये रहे सेंट्रल इंसीजर लेटरल इंसीजर कैनाइन फर्स्ट प्री मोलर सेकेंड प्री मोलर और उसके बाद पीछे वाले मोलर दान क्लियर है जी ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटिया याद रहे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए वहां पे मैंने जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के आज तक बेहतरीन मुकाम पे हैं कोई सर्जन है कोई कार्डियोलॉजिस्ट है कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है रेडियोलॉजिस्ट है उन सबका मैंने आपके लिए स्लाइड शो डाला है फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द टॉपर्स उसे देखिए आपको मजा आएगा इन 20 सालों में डॉक्टर सचिन कपूर ने एक अच्छी आर्मी ऑफ डॉक्टर्स तैयार करी है और अगला नंबर आपका है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के सचिन लाइव कोड यूज करके आप मिलिए हमसे फिर और भी बेहतरीन पढ़ाई करेंगे चलिए डेंटल फॉर्मूला इज एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ बोथ जॉस राइट नाउ एक बात और बताऊं मैमल्स में डेंटिशियन इन मैमल्स नेवर एक्सीड्स 44 प्लेसेंटल मैमल्स में 44 44 से ज्यादा दांत नहीं होते हॉर्स पिग एंड मोल में 3143 बाय 3143 डेंटल फॉर्मूला प्लेसेंटल मैमल्स का ओपोसम इज एन एक्सेप्शन ओपोसम इज अ मार्सुपियल ओपोसम हैज 50 टीथ 50 दांत होते हैं कई बार ये चीज भी पूछ लेते हैं एक बात और बताना चाहूंगा हाथी के केस में आपने देखा है लंबे लंबे जो हाथी के दांत होते हैं दो टस्क टस्क ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफाइड इन सीजर्स राइट टस्क ऑफ वॉलरस वॉलरस एक कार्निवरस मैमल है टस्क ऑफ वॉलरस आर मॉडिफाइड कैनाइन ध्यान रखना ये बात भी पूछ लेते हैं कई बार चलिए जी टीथ वाला पोर्शन फिनिश हुआ अब हम जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करने ह्यूम के केस में देर आर थ्री पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड पैरोटेड ग्लैंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड सब लिंगोल ग्लैंड तो अब हमने सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवा को डिटेल में डिस्कस करना है जैसा कि आप इस वीडियो में एनिमेशन में देख पा रहे हैं पैरोटेड ग्लैंड का लोकेशन कान के पास है आपने देखा होगा छोटे बच्चों में कई बार पैरोटेड ग्लैंड सूज जाती है स्वेलिंग हो जाता है पैरोटेड ग्लैंड का मम्स कहते हैं उसे मम्स इज अ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड हिंदी में कन पेड़े भी कह देते हैं जिससे कान के पास पेड़े जैसी चीज बन जाती है पैरोटेड ग्लैंड पैरोटेड ग्लैंड में एप्सस भी हो जाता है कई बार रेन्यूला भी है वो पड़ेंगे भी हम आगे सो पैरोटेड ग्लैंड का पैरामाइक्सोवायरस छोटे बच्चों में पेनफुल स्वेलिंग कर सकता है मम्स कहते हैं उसे कई बार आपकी एज में भी हो सकता है टीन में भी हो जाता है बच्चों को मम्स मेल्स में अगर हो तो टेस्टिस को भी इफेक्ट कर सकता है चलिए जी सो देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं सलाइवरी ग्लैंड रिलीज अशन कॉल्ड सलाइवा इन द ओरल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के पास डक्ट होता है आप जानते हैं ग्लैंड में अगर डक्ट प्रेजेंट है 
तो एक्सोक्राइन अगर डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे थायराइड एड्रीनल पैराथायराइड पिट्यूटरी वो सब एंडोक्राइन है सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है सलाइवा लगातार सिक्रीट होता रहता है चाहे आपने खाना मुंह में रखा है या नहीं रखा सलाइवरी ग्लैंड दे प्रोड्यूस सलाइवा कॉन्टिन्यूसली ठीक है आशीष राहुल हैरी लकी अलोक सुमित अनुभूति विनय अलीना नताशा क्लियर है जी करण तुलसी कैलाश बिक्रम मजा आ रहा है जी सेशन में ग्रेट सलाइवा लगातार सिक्रीट हो रहा है ऑर्डिनेरली जस्ट इनफ सलाइवा इज सिक्रीटेड टू कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स मॉइस हमारे मुंह को मॉइस रखने के लिए और क्लीन करके रखने के लिए सलाइवा तो लगातार बन रहा है आपने देखा होगा जब हम सोते हैं और सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे मुंह से एक स्मेल आती है ब्रेथ जो होता है बैड ब्रेथ जिसे कहते हैं ड्रैगन ब्रेथ ऐसा क्यों है क्योंकि सोते टाइम सलाइवा सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है सलाइवा के जो एंटी बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट्स है लेक्टोफेरिन इम्यूनोग्लोबिलिन एल्फा लाइसोजाइन वो भी कम हो जाते हैं सो so, दांतों में माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स जो फंसे हुए हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया का एक्शन बढ़ जाता है बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस दी ऑर्गेनिक एसिड्स बना देते हैं दांतों के इनामल को इरोड करेंगे पीलापन आएगा दांतों में कैविटीज होगी एंड मॉर्निंग में स्मेल भी होती है माउथ में इसीलिए वही ब्रश और टीथ वैन वी गैडअप इन द मॉर्निंग क्योंकि स्लीप के टाइम पे सलाइवा सिक्रीशन रिड्यूज हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं जब मुंह में खाना रखा है वेन फूड एंटर्स द माउथ सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीजेस अच्छा आपने ये भी देखा होगा अलग अलग तरह के फूड कॉम्पोनेंट्स अलग अलग लेवल का सलाइवा सिक्रीट खा करवाते हैं जैसे अगर आप एक नींबू चाटिए खट्टी चीज चाटिए तो ज्यादा सलाइवा आएगा है ना ऐसे हम कहते हैं ना कि गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आ गया तो खट्टी चीज देख करके ज्यादा सलाइवा आता है राइट अगर आप स्मूथ फूड सब्सटेंस रखेंगे माउथ में तो ज्यादा सलाइवा आएगा सलाइवा का काम क्या है इट लुब्रिकेट डिजोल्व एंड बिगिन दमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड आप जानते हैं सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जिसको टाइलिन भी कहते हैं एल्फा अमाइलेज डायस्टेस भी कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम आपकी बकल कैविटी में ही स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत कर देता है इट बिगिन स्टार्च डाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है शुरुआत करता है राइट right? और बकल कैविटी में स्टार्च टूटने लगता है माल्टोस आइसोमाल्टोस लिमिट डेक्सट्रिन में ये हम स्टार्च डाइजेशन में पढ़ेंगे फिलहाल हम सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं सो राजा बेटा आपकी बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड हैं, उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट लेते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड एंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड राइट जी माइनर एंड मेजर माइनर कौन सी है यह भी इंपॉर्टेंट है ध्यान देना हमारे लिप्स के इनर साइड में लेबियल ग्लैंड हैं। लेबिया रेफर्स टू लिप्स सो इनर साइड ऑफ लिप्स हैज लेबियल ग्लैंड बकल कैविटी में बकल ग्लैंड पैलेट में पैलेंटाइन ग्लैंड बकल ग्लैंड कहां है चीक में गाल के अंदर की तरफ पैलेट तालु को बोलते हैं लिंगवल ग्लैंड जुबान पे मैंने पिछले सेशन में बताया था नोहन ग्लैंड बॉहिन ग्लैंड जो टंग के सरफेस पे है और वो लाइपेस एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं ठीक है तो सलाइवा जो है एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन आप जानते हैं एक दिन में वन टू वन पॉइंट फाइव लिटर्स ऑफ सलाइवा इज सिक्रीटेड पर डे बाकी डिपेंड करता है आपने किस तरह का फूड सब्सटेंस खाया है उसके अकॉर्डिंग सलाइवा सिक्रीशन कम या ज्यादा भी होता रहता है मेजर सलाइवा सिक्रीशन जो है मोस्ट ऑफ द सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय मेजर सलाइवरी ग्लैंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं ह्यूमंस हैव थ्री पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड चलिए उनके नाम देखते हैं और ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करते रहिए भाई हमारी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स होने चाहिए पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है चलिए देखते हैं जी कौन कौन सी है मेजर सलाइवरी ग्लैंड नंबर वन पैरोटेड सलाइवरी ग्लैंड नंबर टू सब मैंडीब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड देखिए आपने कई बुक्स में देखा होगा सब मैंडीब्यूलर को सब मैक्सिलरी भी कह देते हैं लेकिन सब मैक्सिला वर्ड हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं सब मैंडीब्यूलर ह्यूमंस के लिए तीनों ग्लैंड का लोकेशन पैरोटेड ग्लैंड कान के पास है मैंडीबल जबड़े को कह रहे हैं ना 
so submandibular at the angles of the lower jaw sublingual lingua word zuban se concerned hai sublingual zuban ke niche hain acha dhyan dena ye teen pair hain jaise teen is taraf dikha rakhi hain to teen dusri taraf bhi hain right कई एनिमल्स हैं जिनमें फोर पेयर्स भी होते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड हैं कई एनिमल्स जो हैं जिनमें फाइव पेयर्स हैं कैट में मोलर ग्लैंड भी होती हैं चलिए जी पैरोटिड के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है आपसे पूछा जाएगा विच आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड वेयर आर दे लोकेटेड दे आर लोकेटेड इंफीरियर एंड एंटीरियर टू योर ईयर इनकी डक्ट जो होती है डक्ट ऑफ स्टेंसन या पैरोटिड डक्ट कहते हैं याद रखिएगा जी एम्स जिपमेर ऐसे जो हाई लेवल एग्जामिनेशन है उनमें ये चीजें पूछी जाती थी डक्ट ऑफ स्टेंसन ऐसे ही हम सब मैंडिकुलर की डक्ट देखेंगे डक्ट ऑफ वॉटन देन सब लिंगल की डक्ट ऑफ रिविनस भी कहते हैं राइट right? और ये डक्ट कहां पे खुलती है दे डक्ट ओपन नियर अपर सेकेंड मोलर टीथ पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट जरूर है लेकिन ये लगभग 20-25 परसेंट सलाइवा बनाती हैं। दीज आर कंट्रीब्यूटिंग 20 टू 25 परसेंट टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सलाइवा मैक्सिमम सलाइवा ये नहीं बना रही मैक्सिमम सलाइवा सब मैंडिबुलर ग्लैंड बनाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड दे सिक्रीट ऑफ वॉटरी या सीरस फ्लूड जिसमें सलिवरी या माइलेज एंजाइम है ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन में मैक्सिमम क्या है सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम है अब आप ये देखिए फेशियल नर्व जो है वो भी पैरोटिड ग्लैंड को क्रॉस करती हुई जाती है मैंने यहां पे साइड में कंप्लीट पैरोटिड ग्लैंड दिखाया है आपको और पैरोटिड ग्लैंड में ये नर्व इनर्वेशन दिखाई गई है पैरोटिड से रिलेटेड जब कोई सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये फेशियल नर्व की जो ब्रांचेस हैं ये कहीं डैमेज ना हो जाए जब भी आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं अलीना बेटा उज्ज्वल पल्लवी दीक्षे गणेश मोहम्मद आरिफ ऐश्वर्य अनुग्रह मोहम्मद आमिर हूर फातिमा तान्या स्वाधीनता अनुभूति सुनिए जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं रिलेटेड टू पैरोटेड ग्लैंड तो हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि फेशियल नर्व डैमेज ना हो जाए यहां पे देखो क्या दिखाया गया है आपको पैरोटेड ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग पहले ऐसे मुंह खोला जुबान के नीचे आपको ओपनिंग्स दिखाई जा रही हैं जहां जहां एरो पॉइंट आउट कर रहा है ना एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ नीचे जो पॉइंट आउट कर रहा है जुबान के पास वहां पे सब लिंगुअल एंड उसके अलावा जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसकी ओपनिंग है और ऊपर की तरफ जो आपको वो छेद दिख रहा है वो किस ग्लैंड का ओपनिंग है ऊपर की तरफ पैरोटिड का अपने फंडे एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए ऑल माई मेडिकल स्टूडेंट्स For me, you are medical students. I treat you that as if ये सिर्फ आपकी preliminary classes हो रही हैं. MBBS में admission confirm है आपका. इतनी ही लगन और शिद्दत के साथ अगर आप regularly मेरे sessions देखेंगे, चार से पांच regularly जुड़ेंगे on Academy Need channel से. Channel subscribe कर लिया है ना सबने? किसी ने channel subscribe नहीं करा है? जल्दी से channel को subscribe कीजिए. Bell icon को hit कीजिए. अनकेडमी का लर्निंग ऐप आपके सेल फोन में होना चाहिए अनकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जो है टीचर से एजुकेटर से डायरेक्टली भी चैट कर सकते हैं वहां पे बात करने का मैसेज करने का ऑप्शन है उसके कोई पैसे नहीं है दैट इज फ्री आप अपने एजुकेटर से अपनी कई बातें पूछ सकते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीट के एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी चलिए यहां पे इसमें दिखाया गया कि कैसे आप स्किन काटेंगे और नीचे आपको ये पैरोटिड ग्लैंड नजर आएगा सो आई होप आपको इससे पैरोटिड ग्लैंड तो मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया है सब मैंडिबुलर ग्लैंड सब मैंडिबुलर मैंडिबुलर रिलेटेड टू जॉ दीज आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ माउथ एट द एंगल्स ऑफ द जॉ इनका डक्ट क्या है डक्ट ऑफ वॉटन ओरल कैविटी में खुल रहा है लेटरल टू लिंगुअल फ्रेनुलम फ्रेनुनम अभी अभी दिखाया ना उसके आसपास इसकी डक्ट खुलती है ये जो सिक्रीशन बनाते हैं उसमें म्यूकस ज्यादा है अमाइलस एंजाइम भी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करती हैं दीज सिक्रीट मैक्सिमम सलाइवा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा सब लिंगुअल लिंगवा वर्ड रिलेटेड टू टंग दीज आर बिनीथ द टंग 
एंड सुपीरियर टू दी मैंडिबुलर ग्लैंड इनका डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस ये म्यूकस ज्यादा बनाती हैं और बहुत कम अमाउंट में सेलिवरी माइलिस देखो तीनों सेलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बना रही हैं कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा ना सलाइवा की ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जल्दी से पढ़ते हैं जी लाइक्स दबाते रहिएगा साथ साथ माफ कीजिएगा कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा में 99.5 परसेंट तो पानी है लगभग 0.5 परसेंट सोल्यूट है मतलब अदर सब्सटेंसेस मैक्सिमम पानी है अदर सब्सटेंसेस में बहुत सारे आयन है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड बायकार्बोनेट फॉस्फेट कई बार हमें इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं सोडियम एंड पोटाशियम दे एक्टिंग एज बफर्स क्लोराइड आय दे एक्टिवेट टाइलिन एंजाइम ये इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन ऑफ टाइलिन टाइलिन किसका नाम है सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम का सो दीज एक्टिवेट टाइलिन एंजाइम बाय कार्बोनेट आय न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड पानी का काम क्या है सलाइवा में इट इज अ मीडियम फॉर डिजोल्विंग द फूड मैंने कहा था आवर टेस्ट बर्ड कैन टेस्ट सब्सटेंसेज ओनली इन देयर लिक्विड फॉर्म सॉलिड्स का टेस्ट हम नहीं बता सकते एंड ह्यूम कैनॉट टेल द टेस्ट ऑफ डिस्टिल वॉटर सलाइवा में डिजोल्व गैसेज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी हैं यूरिया और यूरिक एसिड है म्यूकस है इम्यूनोग्लोबुलिन ए दिस इज इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में कि कौन सी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुल आर वॉट दे आर एंटीबॉडीज कौन सी एंटीबॉडी सलाइवा में प्रेजेंट है आई जी ए इम्यूनोग्लोबुल एल्फा एक और इंपॉर्टेंट बात देर इज अ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा विच इज कॉल्ड लाइसोजाइम वेरी इंपॉर्टेंट लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इट रक्चर्स तोड़ देता है द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे सलाइवा में बैक्टीरियोसाइडल कंपोनेंट्स है जो कि पैथोजेंस की ग्रोथ नहीं होने देते लाइसोजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय चांस बाय अलेक्सेंडर फ्लेमिंग सिरेंडिपिटी डिस्कवरी बाय चांस अलेक्सेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलीन भी डिस्कवर किया था वो एक बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे उनको छींक आ गई राइट right? तो उनका वो बैक्टीरियल कल्चर उन्हें लगा खराब हो गया बिकॉज उसमें नेजल सिक्रीशन सलाइवा के ड्रॉप गिर गए तो उन्होंने बैक्टीरियल कल्चर अलग रख दिया तो अलग रख दिया थोड़े दिनों बाद देखा कि भाई उसके बैक्टीरिया मर गए उस बैक्टीरियल कल्चर के तो उनको ये आइडिया मिला दैट समथिंग इज प्रेजेंट इन द नेजल सिक्रीशन एंड सलाइवा विच इज किलिंग द बैक्टीरिया सो दैट वॉज अ डिस्कवरी बाय चांस कहते हैं ना चांस फेवर अ ट्रेंड माइंड चांस तो जीवन में सबको मिलता है जो माइंड ट्रेंड होता है वो उन बातों को पिक कर लेता है ठीक है जी जैसे वो कहते हैं ना सेब गिरता हुआ तो औरों ने भी देखा होगा न्यूटन के दिमाग में ही आइडिया क्यों आया चांस फेवर अ ट्रेंड माइंड राइट चलिए इसके अलावा एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज विच इज एन एंजाइम गोइंग टू एक्ट ऑन स्टार्च चलो सारे आय का फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से बाय कार्बोनेट एंड फॉस्फेट आय दे बफर द एसिडिक फूड खाना जो आप एसिडिक खा रहे हैं भाई उसे न्यूट्रलाइज भी तो करना है सलाइवा का जो पीएच है 6.35 टू 6.85 राइट right? 6 टू 7 के करीब भी जा सकता है ये सो so, जिसमें सेलिवरी माइलेज 6.8 पीएच प्रेफर करता है राइट म्यूकस म्यूकस लुब्रिकेट्स द फूड ताकि बकल कैविटी में आसानी से खाना मूव कर सके आप जानते हैं जब आप खाने को चबा लेते हैं चूड फूड प्लस सलाइवा सलाइवा के साथ जब खाना मिक्स हो जाता है सो माई मेडिकल स्टूडेंट्स वी कॉल इट बोलस इज इट क्लियर चूड फूड प्लस सलाइवा इज बोलस राइट चलिए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड मैंने बताया पैरोटेड है स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड मेजर में से सब लिंगवल है चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी एंटीबॉडीज का फंक्शन इम्यूनोग्लोबुल एल्फा Prevents attachment of microbes 
सो दे कैनॉट पेनिट्रेट द एपिथीलियम लाइसोजाइम किल्स दी बैक्टीरिया हर चीज का फंक्शन सलाइवा के कॉम्पोजिशन में आपको पता होना चाहिए सलाइवा में एक प्रोटीन है लेक्टोफेरिन देखो फेरिक वर्ड आयरन से रिलेटेड है तो आपको अंदाजा लग रहा है लेक्टोफेरिन बाइंड्स विद आयरन इट इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन आयरन क्या होता है बैक्टीरिया को चाहिए होता है अपनी मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर लेक्टोफेरिन प्रेजेंट है वो आयरन के साथ बाइंड कर जाएगा इट इज गोइंग टू स्टॉप दी बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक कंपोनेंट है ठीक है कई बार ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोसाइडल कंपोनेंट और बैक्टीरियोस्टेटिक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है सो लेक्टोफेरिन इज बैक्टीरियोस्टेटिक लिंगुअल लाइफ पेस ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में ये ट्वेंटी परसेंट फैट को डाइजेस्ट कर देता है जब खाना स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है बकल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं कर पाता फैट्स का डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं हो पाएगा नाउ रेगुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रीशन सलाइवा सिक्रीशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं भाई ऐसे स्पॉन्टेनियस इन वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिस जैसे हम कहेंगे कई बार खाना देखने से सलाइवा आ जाते हैं खाना जब आप मुंह में रखेंगे कोई भी खाना ना हो कोई नॉन फूड सब्सटेंस भी हो जब टच रिसेप्टर प्रेशर रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे टंग के बकल कैविटी के तो सलाइवा आएगा ही आएगा ये इनबोर्न रिफ्लेक्स है सो इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ द फूड दिस इज इंपॉर्टेंट ये इनबोर्न रिफ्लेक्स है या इनहेरिटेड रिफ्लेक्स है राजा बेटा इनबोर्न रिफ्लेक्स का मतलब है जन्म से ही प्रेजेंट है सीखना नहीं पड़ता एक न्यू बॉर्न बेबी के मुंह में भी मिल्क के ड्रॉप्स जाएंगे तो सलाइवा आएगा ही आएगा उसमें सीखना नहीं है कुछ भी सो दे आर कॉल्ड इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस सो इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड इट इज इनबॉर्न रिफ्लेक्स कई बार आपने देखा होगा कि भाई खाने को देखने से खाने के बारे में सोचने से खाने से रिलेटेड बातचीत चल रही हो उसे सुनने से खाने की खुशबू सूंघने से खाने को महसूस करने से मान लीजिए आपकी आंखें बंद कर दूं नाक भी बंद कर दूं आपके हाथ में बर्गर दे दूं तो फील कर सकते हैं ना कि फूड सब्सटेंस है या फिर आप खाना पकने की आवाज सुने कढ़ाई में पकौड़े तले जा रहे हैं कुकर की सीटी बज रही है बासमती चावल पक रहे हैं किचन में तो पिज्जा की खुशबू कुकीज बन रही है केक की खुशबू सो इन सब चीजों से भी तो सलाइवा आता है सो इन दैट केस इट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्स डिफरेंस ध्यान रखना राजा बेटा अगर आपसे पूछे सलाइवा सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड इनबॉर्न रिफ्लेक्स स्वाद के रिस्पॉन्स में इनबॉर्न है लेकिन यदि आपको सलाइवा खाने की स्मेल खाने की खुशबू खाने को देखने से खाने के बारे में सोचने से खाने को महसूस करने से खाना पकने की आवाज सुनने से सलाइवा आ रहा है देन इन दैट केस इट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्स आप ऑलरेडी उस फेवरेट फूड से फेमिलियर हैं। अगर मैं आपको कहूं घिया तोरी टिंडा तो शायद आपको वो पसंद नहीं है तो आपको सलाइवा नहीं आएगा अगर मैं आपके फेवरेट फूड नूडल्स आइसक्रीम चॉकलेट पिज्जा बर्गर्स नाचोस इनकी बात करूं या नॉनवेज फूड जिन्हें पसंद है वही चिकन बिरयानी मटन कबाब एंड ऑल दैट तो आपको उससे सलाइवा आने लग जाएगा तो वो स्वादिष्ट भोजन आपने पहले कभी खाया है तो आप फेमिलियर है उससे कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं इसे ठीक है पेवलॉग का एक्सपेरिमेंट भी इसमें हम पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे कंडीशन रिफ्लेक्सेस पे क्लियर है जी राजा बेटा मजा आ रहा है जी ग्रेट कैसे लग रहे हैं फिजियोलॉजी के लेक्चर्स एक डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है ये नहीं आ रही मुझे ये बताइए एमबीबीएस में भी जाकर के आप याद रखेंगे मुझे फिजियोलॉजी के फंडामेंटल इतने क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपके की एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब आप एमबीबीएस में पहुंचेंगे जब आप बैठे होंगे लेक्चर हॉल में सैकड़ों स्टूडेंट्स एक साथ फिजियोलॉजी के प्रोफेसर आएंगे आपसे कुछ पूछेंगे तो कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे अगर यहां पे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे इस मानसिकता के साथ नहीं बैठना कि एनसीआरटी में ये नहीं है वो नहीं है भाई अगर एनसीआरटी में सब कुछ होता तो आप हमारे रूबरू ना होते आप यूट्यूब पे मुझे ना ढूंढ रहे होते फिर उस समय राइट चलिए आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रेशन में सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है आपने महसूस किया होगा हम कहते हैं ना डर के मारे गला सूख जाता है जब आप डर जाते हैं किसी चीज से डर के समय स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है सलाइवा की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है सलाइवा की कॉम्पोजिशन को बदलता है ज्यादा थिक सलाइवा हो जाता है 
तभी हम कहते हैं ना डर के मारे गला सूख गया सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन तो ये सलाइवा की सिक्रीशन को बढ़ाता है क्लियर है जी देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सलाइवा सिक्रीशन रिड्यूज ड्यूरिंग स्लीप सोते टाइम सलाइवा सिक्रीशन रिड्यूज हो जाता है इसी कारण बैक्टीरियल एक्टिविटी स्पीड अप इन द बकल कैविटी जो दांतों में माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स रह गए रात को जो अपने चॉकलेट्स खाए हम इंडियंस को जनरली आदत है खाना खा लिया भाई मीठे में क्या है कुछ नहीं मिला तो गुड़ खा लिया रात को चीनी खा ली सो वो सब गलत है वो हैबिट दांतों में वो जो मिठाई रह जाएगी ना आपकी बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके एसिड्स बना के दांतों के इनामल को सड़ा देंगे डैमेज कर देंगे कैविटीज कर देंगे डेंटल कैरीज जिसे हम कहते हैं मैंने बताया था ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई बीमारी दैट इज डेंटल केरीज डेंतों की सड़न और जो मुंह से सुबह दुर्गंध आती है उसका भी यही कारण है कई केसेस में आपने देखा होगा कि सोते टाइम लोगों के मुंह से सलाइवा साइड से बहने लग जाता है ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा क्योंकि मसल्स की टोन अगर कमजोर होगी सिंपेथेटिक टोन तो सलाइवा यहां से लीक आउट कर जाता है इन मेनी चिल्ड्रेन यू मस्टर सीन सोते टाइम मैसेजेस होती है चलिए जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि हमेशा डेली प्रैक्टिस पेपर आपको जरूर देते हैं सो ये डीपीपी वन आपको मिल रहा है जी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके लिए आपके साथ स्पेशल सेशन लेंगे जिसमें हम ये डीपीपी डिस्कस करेंगे सो आप इसे पहले एक बार जरूर कर लेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रोजाना मैं आपको मिलता हूं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्लास इलेवेंथ का सिलेबस शाम चार बजे शार्प मेरे बाद महेंद्र सर क्लास लेते हैं फिर अनूप सर फिर प्रदीप सर ये टाइम टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास ट्वेल्थ का टाइम टेबल टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेल फोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जो बच्चे लेना चाहते हैं बहुत सारी एडवांटेजेस है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेके आप लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं जैसे यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं YouTube की बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती हैं बेटा आप अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कुछ बच्चे चैट पे एक्टिव हैं लेकिन उनकी बात तो मैं नहीं पढ़ पा रहा ना लेकिन सब्सक्रिप्शन पे ये समस्या नहीं है आपकी बातचीत डायरेक्टली हम सुनेंगे डाउट पूछिए मेरी बातें जानिए अपनी सुनाइए आप का टेस्ट लेंगे लाइव रिजल्ट दिया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे आपको अपना रैंक इमिडिएटली पता चलेगा लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस इंडिया की बेहतरीन टीम कुछ एजुकेटर्स आपको यहां दिख रहे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे कोटा के एचओडीज हैदराबाद से दिल्ली से सभी टीचर्स आपको मिलेंगे इस बेहतरीन सब्सक्रिप्शन मॉडल पे और एकेडमी का लर्निंग ऐप अपने सेल फोन में इंस्टॉल कीजिए ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद प्लस वाले सेक्शन में जाइए नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी में जाने के बाद अगर आप अभी क्लास इलेवेंथ में है राइट right? अभी अभी इलेवेंथ में आए हैं टेंथ इलेवंथ में तो टू इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है और अगर आप इलेवंथ से ट्वेल्थ में आए हैं तो आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप चाहे छह महीने का भी ले सकते हैं ज्यादा लेंगे कि इकोनॉमिकल रहेगा फीस उतनी कम लगेगी राइट right? कोड आपको याद रखना है सचिन लाइव सपने सच करने हैं तो ये सचिन लाइव कोड यूज कीजिए और जुड़ जाइए एक बार हमारे साथ फिर आप देखेंगे कि क्या बेहतरीन रैंक इंप्रूवमेंट होता है कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा आपका जब आप प्लस वाले मॉडल पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा नोट्स आपको मिल जाएंगे और हैशटैग नीट लाइफ डेली के साथ आप हमारे इन लेक्चर्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं ये रहा जी कोड रेफरल कोड जो आपको यूज करना है एडमिशन लेते टाइम दैट इज सच इन लाइव टेन ऑफ इन द फीस इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ने का मौका चलिए जी अब आपसे नमस्कार करते हैं आपको विदा करते हैं और कल फिर मिलेंगे सेम इसी टाइम पे चार बजे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल